Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias. Acompanhe agora os destaques dessa edição. Exposição de artes em Foz. Direito dos funcionários do supermercado Max. E salão de beleza em nova em atendimento. O DC Notícias já está no ar. Foz do Iguaçu já está se preparando para mais uma atração. É o evento Mega Rock. Para os amantes do rock, será realizado um evento alusivo ao Dia Mundial do Rock, celebrado dia 13 de julho. Esta edição foi inspirada nos festivais de rock realizados na década de 90. O Mega Rock é um evento que foi organizado pela Comissão do Dia do Rock. Essa comissão ela surgiu no começo do ano para pensar um evento de rock em comemoração ao Dia Mundial do Rock, que é dia 13 de julho. Então, foi decidido pela comissão que seria feito os dias 13, 14 e 15, com o seguinte formato, a entrada, a entrada franca, é, busca de parceiros como é, é, entidades ligadas ao rock, entidades ligadas a clube de, 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 de motociclistas, comemoração do, do dia do motociclista, de autos antigos, vinil, diversos parceiros. E o evento ele vai ser promovido pela Prefeitura, Fundação Cultural, e vai contar com esses três dias de atividade, sendo que terão bandas convidadas, bandas de, de repercussão nacional, e nós teremos também um edital aberto para as bandas locais, as bandas da cidade. E não só para os amantes do rock, este evento está aberto para todo o público, e pretende ser uma grande atração para Foz do Iguaçu. É um evento bastante dinâmico, né? ele pretende ter exposição de carros antigos, encontro de motoqueiros, e a ideia sim é atrair bastante os curiosos também, para que conheçam um pouco desse universo do rock and roll, tudo que envolve a gastronomia também, a gente pretende fazer uma feira para atrair também o turista, né? o turista regional, e... Já temos confirmado a participação de caravanas do Paraguai, de outra cidade, Santa Catarina também. Então, é um evento para todos, né? E principalmente para quem gosta de rock. Queria fazer o um convite primeiro para as bandas, né? Que participem também, que tentem fazer parte do Dia do Rock, né? Que, e mesmo quem não conseguir, que não desista, que se prepare, porque a nossa ideia é que todo ano é, nós estejamos aumentando esse evento, melhorando esse evento, então contamos com a participação das bandas. E para a população, sem dúvidas, vai ser um grande evento. A gente pretende montar uma, uma estrutura excelente. Para quem ainda não conhece o, o universo rock and roll, espero que seja um bom cartão de visita, uma boa apresentação. A JL Shopping recebeu uma exposição de artes diferenciada. O autor das obras foi diagnosticado há dois anos como autista. E as obras representam e expressam seus sentimentos. Em comemoração ao Dia Mundial do Orgulho Autista, o Catarata JL Shop preparou um mês com uma programação especial como uma exposição de arte. O público autista ele tem uma dificuldade grande de participar de atividades, é, atividades comuns, como vir ao shopping, ao cinema, é, mesmo uma exposição. Né? Então a gente quer apresentar essa possibilidade, então, a gente, através da exposição. A gente vai ter também mais uma, uma, uma sessão da Sessão Azul, que é uma sessão de cinema adaptada para o público autista, então com a luz baixa, com o som baixo. Então a gente está buscando englobar diversas atividades que possam trabalhar com esse público também. O pintor desses belos quadros viu na arte uma maneira de expressar seus sentimentos e pensamentos para o mundo. É, a exposição, ela... É tem o foco de apresentar o Lucas Cristalvo. O Lucas Cristalvo ele é um adolescente de 17 anos, que ele foi diagnosticado com Asperger de apenas dois anos. Né? Como esse mês é o mês do orgulho autista, a gente buscou fazer esse contato com ele através da Aspas, que é um grupo, uma associação para as famílias autistas, com crianças autistas e adolescentes, e para ele expor esse trabalho dele. O trabalho dele ele tem uma característica muito interessante, porque ele usa da arte, ele usa da pintura, do desenho, para poder lidar com todas as situações que, essa, que, que o autismo, o Asperger em si, a, causam na sua vida. Essa exposição mostra o talento de Lucas e também de como é importante dar visibilidade para essas pessoas que, como Lucas, têm talentos excepcionais. 
A exposição ela é muito importante. Por quê? Porque a gente consegue destacar a necessidade de trazer os diversos públicos é, para dentro do nosso shopping, para as atividades consideradas atividades comuns do nosso dia a dia. Alguns condenados à justiça estão cumprindo pena com prestações de serviço à comunidade no projeto Horta Solidária. O projeto Horta Solidária é resultado de uma parceria do 14º Batalhão da Polícia Militar e Justiça Federal, onde apenados, em vez de cumprirem a pena que privam a liberdade, cumprem com essas prestações de serviços à comunidade. Além de trazer benefícios aos apenados, a plantação serve de alimento para várias instituições da cidade. Não só ajuda na plantação da horta, como realizam também outras atividades. E no próximo bloco, o pagamento dos, dos ex-funcionários de um supermercado aqui em Foz.